ഹലലൂയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റിലീജിയൻ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല റിലീജിയൻ അല്ല ബട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊരു മാർഗമാണ് അത് ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ഐ മീൻ അത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ദൈവത്തോടു കൂടി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഹലലൂയ അപ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹബന്ധമാണ് പിതാവിന് മക്കളോടോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടോ ആ ബന്ധമൊന്നും ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃത്വ ബന്ധം അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധത്തിലേക്കാ വിവാഹത്തിലൂടെ ദൈവം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രധാനമായി നടക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉഭയസമ്മതമാണ് കേട്ടോ ഇവ രണ്ടുപേരും സമ്മതം അറിയിക്കുക ഉടമ്പടി ചെയ്യുക ഉടമ്പടി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ വിവാഹത്തെ ആശീർവദിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശുശ്രൂഷകർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മടിയില്ലാതെ ഉത്തരം പറയും ഇന്നത്തെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ ശുശ്രൂഷകർ ആൽവിനും റിയയുമാണ് എത്ര പേരെന്നോട് യോജിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ ഇവരാണ് ഇവരാണ് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവരാണ് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവരുടെ കാര്യത്തില്ല അല്ലാതെ ആ അത് ശരി പാസ്റ്റർ പോൾ മൂത്തേടൻ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തി അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ശുശ്രൂഷയിൽ ശുശ്രൂഷയില്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഈ ഇവൻ്റുകളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് സിനിമ നടി വരെ 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 ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുക ഓത്ത് പോലത്തെ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളാണ് നടക്കുന്നത് അതും ഞാൻ തമാശ പറയല്ല നിങ്ങളോട് ഇനി ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇനി സിനിമയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ നോക്കണത് റീല് ചെയ്യാൻ പറ്റല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതെല്ലാം ഒരു ഈവൻ്റ് ഒരു ഡേയിലുള്ള ഈവൻറ്റിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഇവർ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയാമോ ദാറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് അമേൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകർ ആരാ ആൽവിൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ അവരാണ് ശുശ്രൂഷകർ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉടമ്പടിയുടെ സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല കല്യാണ ശുശ്രൂഷകളിൽ പറയണത് പാസ്റ്റർ നോക്കി പറയും ശുശ്രൂഷ നോക്കി ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ ഞാനങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എന്നെ നോക്കി പറയണ്ട കേട്ടോ ആൽവിൻ ആൽവിൻ റിയയെ നോക്കി റിയ ആൽവിൻ നോക്കി പറയണം ആ ഉടമ്പടി അതിലാണ് വാലിഡ് ആവുന്നത് ഹാലല്ലൂയ്യ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ മലാക്കി പുസ്തകം രണ്ടാം അധികം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഷീ ഇസ് ദൈ കമ്പാനിയൻ ആൻഡ് വൈഫ് ഓഫ് ദൈ കവനൻ അവൾ എൻ്റെ ഉഭയസമ്മതത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രൈസലോ ഉഭയസമ്മതത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രൈസലോ ഞാൻ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബൈബിൾ ഇതിന് വിശുദ്ധ വിവാഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കിടക്കാൻ പോകും ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൈകിയ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാതെ നമുക്കൊരു ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ പറ്റുമോ പ്രൈസലോൺ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എവിടെയും പോയിട്ട് തിരക്കുമില്ല ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം പ്രൈസലോൺ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ
ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വർഷിപ്പിലും മലയാളം വർഷിപ്പിലും പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആൽവിനെ കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഒരു പരസ്യവത്തിൽ ആൽവിൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് കൊറ്റ ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി നോക്കി പോയി പ്രൈസറോ കാലത്ത് ആറര മണിക്ക് അങ്കമാലിയിൽ ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള പരസ്യോഗത്തിൽ ആൽവിൻ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കാസിന ഹോട്ടലിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഈ മനോഹരമായ ഹാളിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വിശുദ്ധ വിവാഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ദേവിദാസൻ സുബീഷ് ബ്രദർ വിവാഹത്തിൻ്റെ ചില വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആൽവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം റിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉടമ്പടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം പ്രൈസ് ലോൺ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു വിശുദ്ധ വിവാഹമാണ് എന്താണത് വിശുദ്ധ വിവാഹം ഇനി അതെങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിഴലാണ് ആര് ആൽവിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് നിഴലാണ് റിയ എനിക്ക് നിഴ തന്നെയാണ് ഉടമ്പടിയും പ്രിസലോ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിച്ചവർ ഇവിടെയുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്ന ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ക്രിസ്തീയ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് അത് വിശുദ്ധമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വിശുദ്ധ വിവാഹമാകുന്നത് ആൽവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് എഫ് എസ് എ ലേഖനം അതിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കും എഫ് എസ് എ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ അടുത്ത വാക്യം അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശദീകരിക്കേണ്ടതിനും കറാച്ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെ താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽവിൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാകുന്നു ഏതർത്ഥത്തിൽ ഏതർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് അതൊരു റൊമാൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്നേഹമായിരുന്നു റിയ അല്ല അല്ലെന്ന് റിയ പറയുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ റൊമാൻസ് ഒക്കെ വേണം റൊമാൻസ് ഇല്ലാത്ത വിവാഹം എന്ത് വിവാഹം പക്ഷേ വിജയിച്ച വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഐ വിൽ ടെൽ യു റൊമാൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് വിവാഹങ്ങളല്ല വിജയിച്ചത് റോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് വിവാഹങ്ങളാണ് വിജയിച്ചത് പ്രൈസ് റോൾ അപ്പോൾ ആൽവിൻ റിയ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം സാക്രിഫിഷ്യൽ ലൗ ത്യാഗപൂർണമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം ഹലലൂയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഹലലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽവിൻ ഈ കേൾക്കണമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച ഒരു കാര്യം വായിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഡിസിഷൻ ടു ഗീവ് അപ്പ് യുവർ സെൽഫിഷ്നെസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് റിയ യു ലവ് സെൽഫ് ലൈഫ് സെൽഫിഷ് ഇതൊക്കെയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് 
പവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് കാരണം അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും റിയ എത്ര നാളായി അവളെ വളർത്തി വലുതാക്കി അല്ലേ ആൽവിനോ ആൻ്റണി ബ്രദറും ജിജി സിസ്റ്ററും മൂത്ത മോനായിട്ട് എന്തൊരു സ്നേഹമായിരിക്കും അല്ലേ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഈ എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പരിചയം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമില്ലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി എന്നെ ആൽവിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിവി കൊടുക്കരുന്ന ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ എന്ന അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോ അതാണ് ആര് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സുബീഷ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹലോ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആൽവിൻ നിൻ്റെ ഒരു ഈ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒന്നായി മാറാം ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇട്ട് മാറാൻ പോകണം സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് വേണം കേട്ടോ ആ വാക്ക് ഇതിനെ നിർത്താണ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് കേട്ടോ ആൽവിന് വേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാതൃക ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഓക്കെ ഇനി റിയ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അതൊരു ഭയങ്കര കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു റിയയും ആർക്ക് ആരുടെ പോലെയാ എൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യമായിരുന്നു കാരണം ഈ എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം അപ്പോൾ അതിലൊരു വാക്യം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സബ്മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യം വായിച്ചത് എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഭാര്യമാരെ കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ ഭാര്യമാരെ ക്രിസ്തു ഭാര്യമാരെ കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇപ്പൊ മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ ഈ മാരേജ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ വിവാഹം ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ചാൾസ് രാജകുമാരനെ അപ്പൊ ഈ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ഭയങ്കര റിഹേഴ്സലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇൻവൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അനേക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻവൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ഉടമ്പടി ചെല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡയാന രാജകുമാരി ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു മദർ ടെറീസയ്ക്ക് ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താലും കാര്യമില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവർ ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് വാക്യം കീഴടങ്ങിയിരിക്കണ കാര്യം ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാറ്റിക്കളയണം അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നു ഡയാനയുടെ മരണം ശോചനീയമായൊരു മരണമായിരുന്നു ഹലലൂയ ഇവിടെ പറയുന്നു റീസൺ ഫോർ സബ്മിഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം റീസൺ ഫോർ സബ്മിഷൻ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു റിയ എനിക്ക് തുല്യമാണ് എങ്ങനെ തുല്യമാവുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയുടെ തല ആരാണ് പുരുഷൻ അപ്പോൾ റിയയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് ആൽബിൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ക്രിസ്തു സഭയുടെ തല അപ്പോഴും റിയ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ ഇപ്പം ആയിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കണം ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനൊന്നാം അധ്യയം മൂന്നാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ റിയ റെപ്രസെൻ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ എന്നാൽ ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്തു ആരുടെ ഇതായി റിയയുടെ പോലെയായോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലേ അതെ പിതാവായി ദൈവം ദൈവമല്ലേ ദൈവം ദൈവമായുള്ള സമാനത മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മെ തേടി വന്നു യേശു ഹലലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
എനിക്കറിയില്ലട്ടാ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് റിയയുടെ ഐ ക്യു ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബയോടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ ജോലിയൊന്നും അല്ല അല്ലേ റിയ സമ്മതിച്ചു റിയ സമ്മതിച്ചു ടാലൻസിലും കപ്പാസിറ്റീസിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സുബീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു പണ്ട് ആളധികം പതുക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകൊടുക്കും ദൈവം പ്രൈസ് അലോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കേൾക്കണം കഴിവുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഫങ്ഷണൽ ഹെഡായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുക അതാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം റിയയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരാന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രൈസ് അലോൺ ഹലലൂയ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരിക ഈ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വല്ല അയൺ റോഡുകളാണെങ്കിൽ ഒരു വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ മതി ഇവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ എന്നാൽ എന്നാൽ പ്രൈസ് അലോൺ എന്നാൽ ദൈവം ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്ന ആത്മാവിനെ അസൂയയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആത്മാക്കൾ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണിത് അത് ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കുറേ സ്വത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു വെറുതെ ഒരാൾ കടലാസ് എഴുതിയ വല്ല വലിയ ഉണ്ടാവും ഒരു വലിയ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് കേട്ടു ഈ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചെടുക്കും അത് കാരണം രണ്ടാമത് ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇതിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന് വിലയും നിലയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന അധികാരിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ പോവുക ആ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഞാൻ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലായിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഒരു വാക്യമുണ്ട് എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിൽ ആ വാക്യമൊന്ന് വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് എസ് എ ലേഖനം അഞ്ചാം മതിയും മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ആ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ആ ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മർമ്മം വലിയത് ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു എന്താ ഇതിൻ്റെ ആഴം എങ്ങനെയാണ് ആൽവിൻ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി മാറുന്നത് ആൽവിനായാലും റിയ ആയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാവുമ്പോൾ മണവാട്ടി സഭയായിട്ട് മാറണം ആരെ മണവാളൻ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാകുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വഴി നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പാപമോചകനെന്ന് രക്ഷിതാവാണെന്ന് ഒക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ വഴി ഞാൻ നടന്നു കൊള്ളാം എന്നൊരു ഉപയസമ്മതം നടത്തുകയാണ് ആരോട് ക്രിസ്തുവിനോട് റൈസലോൺ അപ്പൊ ഈ ഉടമ്പടി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മർമ്മമാണ് കേട്ടോ കർത്താവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധം അതുപോലെ അതുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവലിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല പിൻവലിക്കാൻ ഒരാളും പരിശ്രമിച്ചു കൂടാ പരിശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെ മേലെ ശാപം വന്നു ചേരും നോ ഡൗട്ട് കേട്ടോ ഒരു സംശയം വേണ്ട കാരണം ഇസ് ഇൻ അൺബ്രേക്കബിൾ ആണ് ഈ കവനൻ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചത് തൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ സീല് വെച്ച പ്രൈസ് അലോൺ രക്തത്തിൻ്റെ സീല് വെച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സീല് വെച്ച് പ്രൈസ് അലോൺ അപ്പൊ കവനൻ്റിനും ആര് തന്നെയാ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയല്ലേ റിയ റിയയുടെ റോളും യേശു ക്രിസ്തു ആൽവിൻ്റെ റോളും എല്ലാത്തിനും മാതൃക യേശു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ ഇത് വിശുദ്ധ വിവാഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രീഡ് അല്ലേ എഗ്രീഡ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലലൂയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ തക്കതായ തുണകൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ വിവാഹം വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ദുർനടപ്പ് 
സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി എന്നാണ് ദൈവവചനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് Hallelujah 